This donc, conference will now be recorded. Le CAF, c'est donc le, le cadre de travail d'assurance de, de, de qualité. So I'll start going through the slides, and, and the first few of them are about the quality assurance framework that, that you probably saw yesterday, um, but then I will get into performance monitoring. Uh, please don't hesitate to ask questions. Um, probably uh, it makes sense after our wonderful translator um, translates that if you do have questions, I will pause then, so please don't hesitate to ask them. Donc maintenant, nous allons parler euh, plus en détail du cadre de travail d'assurance de qualité et, euh, et en particulier de la, la, du suivi de performance. Si vous avez des questions, il me semble que ce sera peut-être plus évident de les poser après la présentation, mais n'hésitez pas euh, de, de les signifier à l'interprète, à Nathalie, et, euh, et je m'arrêterai, je ferai une, une pause et, euh, pour poser votre question. Um, so this was probably reviewed yesterday, but the real purpose of developing a, a framework to look at quality is to um, help ensure uh, that the systems that are deployed in a, in a mini grid or a micro grid space um, reflect the needs of the community uh, that they are serving, but also allow for a, a standard practice that everybody within a, a country or a region can follow. Donc, euh, euh, donc je, ça a été peut-être déjà vu, revu hier, hier mais, mais l'objectif d'un CAF, c'est euh, pour le, de, le développement de systèmes de mini-réseaux, pour que ce système reflète les besoins de la communauté qu'il dessert, mais également pour euh, établir des pratiques standards pour tous les gens qui se trouvent dans un pays dans, ou dans une région, pour qu'ils les suivent. And this was again uh, introduced yesterday, um, but the, the, the success of mini grid power systems really follow, in, in our view, Um, the same model that utilities work uh, use to be able to ensure that a customer receives uh, a value, a service that they're willing to, to pay for, and then the power system provider can get funding from, um, from investors to put the system in place. And then what's not shown on, on this figure is that there is a regulatory function from the government to ensure that the, the customer uh, receives the service that they want and put, puts a, a framework in place to allow the investors to have confidence in, in the marketplace. The, the critical thing for all of these is that you need good information uh, so that people trust what is going on um, within each of these interactions. Donc, euh, cela a été déjà introduit hier, euh, euh, mais pour, avoir, pour assurer le succès des systèmes de génération électrique de mini-réseaux, il faut euh, qu'ils suivent plus ou moins le même euh, modèle que les, les centrales électriques euh, utilisent, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le client reçoive une certaine valeur euh, du, pour le service et qu'il qu 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 accepte de payer pour cela et que les fournisseurs obtiennent un financement pour pouvoir investir dans, le, dans, dans ce domaine. Et également, il y a une action du gouvernement nécessaire pour réglementer euh, ce domaine afin de, que, que les clients reçoivent le, le service qu'ils désirent, mais également qu'un certain cadre soit, euh, soit installé au niveau du pour le, le suivi et euh, pour le euh, suivi correct et pour, à chaque étape il est essentiel d'avoir de bonnes informations pour promouvoir la confiance à chaque niveau de du, du projet à chaque niveau de dans le domaine dans le secteur d'activité 
And so to be able to to operate systems uh, in within a regulatory framework, um, performance monitoring needs to be kind of an integral part of uh, a number of different elements of that system. And the different key players, uh, the developers here, the regulators, uh, policymakers, and then the investors and, and or donors need to have specific types of data so that they can ensure that, that their needs are being met in the development of the system. And we've listed uh, a few of them here for the developers, the regulators, and the investors. And I won't go into them. Uh, assuming that that most people can can read English fairly well, um, but please let me know if it would make sense to to translate these more specifically. Donc, euh, pour pouvoir, euh, il est important de pouvoir euh, op, euh, faire fonctionner un système euh, dans le cadre du d'un certain cadre de travail de référence et de suivre la, la performance qui est et cette, ce suivi est, fait partie intrinsèque du, de, du bon fonctionnement du système. Et comme vous pouvez voir, les différents protagonistes tels que les développeurs, les régulateurs et les législateurs, les investisseurs et les donneurs ont tous besoin d'un certain type d'informations. Et il faut s'assurer que leurs besoins soient, soient euh, satisfaits. Et ici, vous voyez donc ce dont ils ont besoin. Et je ne vais pas relire la diapositive ou la traduire, mais j'imagine que tout le monde parle, peut lire en anglais. Mais si ce n'est pas le cas, veuillez le dire et on, on effectuera la traduction de cette diapositive. So, specifically looking from, from a regulatory framework, but I think this is true, or not I think, this is true for each one of those other stakeholders that we just talked about. The key of a performance monitoring process is to, to basically consider this, um, this kind of implementation circle that we have, where we define the goals, define a process um, through which we can collect data to understand whether those goals are being met. We collect data to be able to, to determine whether those goals are being met, analyze them, distribute the information, evaluate, and then implement any change in, in the process uh, that either answers the questions of our goals or refines the process through which uh, uh, we need to collect data to be able to define our goals. So I think one of the key issues, and at the end of the presentation, I think we can have a conversation about ensuring that that the goals uh, the energy cell has in regards to the deployment of, of systems for, for energy are being met through the data that is being, uh, that was identified within the RFP to collect, um, but then, uh, whether there are kind of additional processes or additional analyses that need to happen to be able to to meet the goals that that the energy cell or or more widely um, the the government of Haiti has uh, in implementing these rural electrification projects. Donc, euh, dans le cadre de, du, de la politique du cadre de travail. Euh, réglementaire, euh, cela vaut pour tout les, toutes les parties prenantes et les éléments clés du processus de surveillance et d'évaluation sont inscrits ici dans un cercle de mise en place euh, de la performance. Donc, euh, d'abord, on commence par définir les objectifs, on définit le processus, ensuite ce, la, les données à collecter pour, euh, pour pouvoir euh, savoir si les objectifs sont satisfaits. Ensuite, on analyse ces données, on partage les informations et on les distribue et on évalue, euh, la, on évalue si ces objectifs sont euh, satisfaits. Ensuite, on passe à la mise en œuvre. Et ensuite, on retourne donc à la définition du processus. Il s'agit de soit de modifier les objectifs ou bien de raffiner les processus. Donc, euh, cela, est déjà cela doit être déjà identifié dans les RFP et, euh, ou bien 
dans le RFP, on doit pouvoir aussi euh, signifier s'il y a d'autres euh, données additionnelles à collecter, que ce soit par le gouvernement ou bien par euh, le en Energy Cell, pour euh, pouvoir atteindre, réaliser les objectifs. And, and so, for example, if our goal from a regulatory standpoint is to ensure proper power quality or power safety, then there is uh, specific data that we want to be able to collect in regards to power quality, uh, power reliability, safety, and safety uh, as examples. Um, and we need to be able to define those and inform people how to collect it. We, we have to put in place the processes to be able to, um, to collect that data. We have to analyze that data um, to see whether either we or we being the regula regulator or the developer needs to analyze that data to determine whether they're meeting a set requirement. That information needs to be shared with appropriate parties, whether that be the, the regulator or the developer or the consumer or the ministry. Um, someone has to evaluate whether that is a, that the data that they have collected, whether that is appropriate, uh, whether it is independent, and then an action needs to happen uh, to be able to change that. So if the power quality is poor, then a report needs to be written or and the developer needs to improve the, the power quality of their system. Um, or you determine that, that the standards that, that have been set for power quality are too high or too low, in which case you may need to reevaluate the goals that you have. So that is an example for, for if your interest, your goal is high power quality. If your goal is number of consumers um, uh, that are being electrified, there is a different set of data and, and a different process that Uh, the same process, but different information and different uh, things you would want to do if your goal is expanded electrification. Donc, euh, si votre objectif est la qualité de la puissance de l'énergie générée ou bien la sécurité de cette euh, énergie générée, euh, vous devez avoir certains processus et, au, en place et des données spécialisées qui portent spécialement sur la qualité de l'énergie générée, le safety, SID et la sécurité de l'énergie. De euh, tout cela doit être défini et cela doit euh, impliquer les gens qui, pour leur montrer comment collecter ces données. Il faut définir des processus pour pouvoir collecter ces données précises. Et euh, il est, les développeurs, tout les, les parties prenantes doivent pouvoir, et pertinentes doivent pouvoir analyser ces données, voir si les exigences sont satisfaites, partager ces données avec la communauté, le ministère, etc., avec les parties intéressées, et pour pouvoir évaluer si les données sont appropriées et indépendantes. Si elles ne le sont pas, il y a une action à prendre, il y a des changements à effectuer. Par exemple, il, euh, si la qualité du, de, de l'énergie produite n'est pas suffisante. Il, et il faudra voir euh, si les standards sont trop élevés ou ne sont, ne sont pas assez et ainsi réévaluer les choses. Si l'objectif est plutôt la n'est pas la, forcément la, la qualité euh, du, de l'énergie produite, mais plutôt le, le nombre de consommateurs euh, desservis, vous avez un autre type de données spécialisées. Les processus sont les mêmes, mais les types de données sont différents. Hello. Can you hear sorry. me? Sorry. Uh, yep, yep. Uh, sorry. Uh, on the next two slides, I provide uh, kind of short definitions for each one of these blocks. Um, and I won't go through them now, but they basically describe that process. <laughs> one, one final point, though, and, and going back to this main slide, it's important to note that, that a lot of work is required from the uh, for this process to work 
and and that is something certainly that the energy cell needs to considering within the RFP you it defines those top two boxes the the kind of the define the goals and the define a a process and it has identified the types of data to collect i think there there is certainly a a good discussion that needs to be had and i introduce it a little bit later whether the data that is specified within the RFP really gets at the questions that the energy cell has or the government of Haiti has in regards to electrification. Um, and then once, once even you agree to that, then there is this whole element of how is the energy cell going to collect the data, analyze the data that is being collected, provide information on how on on what they find evaluate and implement change and that is a very large amount of work that uh that needs to be considered now as you're starting to 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 look at implementing these systems because unless you have thought about those additional steps uh when you get the first report from the microgrid developer that tells you all of this information uh you don't know how to use it you don't know what you're supposed to do with it and and you do not have the ability at that point really to to kind of go through this process or well, you do but but you're you're late in doing that and so certainly in uh in the very near term it probably makes sense to spend a bit of time thinking about this performance monitoring question um to ensure that the questions that 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 the different stakeholders um have whether that be USAID uh, the World Bank, uh, the energy cell, the government of Haiti have uh, to make sure that that as part of this process, we are collecting the data uh, that you need to be able to answer the questions that you have. So, the two prochaines diapositives are part of the definition abrégée. Euh, un point final, cependant, il est important de noter que beaucoup, beaucoup de travail est nécessaire afin de pouvoir euh, vraiment gérer les processus, euh, de, le processus de, de, de travail, euh, beaucoup de travail. Énergicel euh, euh, doit pouvoir, euh, euh, pouvoir comprendre les données qui lui sont euh, envoyées euh, au sein du RFP. Donc, on, les deux points sont couverts, donc la définition des objectifs et les processus à mettre en œuvre. Mais il faut également, il faut identifier les données à collecter. Il faut savoir si les données spécifiées dans les RSP répondent aux questions que, dont, que Énergie Cell, le gouvernement d'Haïti ont, ont au sujet de l'électrification. Comment est-ce que Énergie Cell va pouvoir collecter, évaluer et mettre en œuvre les changements nécessaires Tout cela demande énormément de travail parce que les développeurs peuvent vous soumettre le premier rapport sur cette donnée aussi, et vous ne savez pas quoi en faire. Ou bien vous, êtes, vous prenez trop de temps, vous, êtes, euh, vous arrivez trop tard au niveau des, de la mise en œuvre des changements. Donc, il, le, il est important de, de pouvoir analyser ces données et de savoir quoi en faire. Euh, et, et de savoir aussi comment faire le surveil, la surveillance de performance. Il faut savoir si ces données répondent à toutes les questions des différents euh, protagonistes, l'USAID, le gouvernement d'Haïti, l'énergie sale, etc. Donc, il faut pouvoir euh, collecter les données et, et répondre aux questions que vous avez avec ces données. So, I have given kind of three samples in the next uh, three slides of the types of data that is useful to collect depending on what your level of interest is <clears throat> or what your goal is and so the first one is on if you are a regulator uh, what type of data you may want to to collect as part of um, of any development process and going forwards a lot of these things are included in the RFP, and I have a slide a little bit later that kind of highlights some of those some of the things that are in the RFP. So that so you are starting off from a very good point uh, or position because the the RFP defines the collection of uh, a bunch of this information already. So 
you're in a, in a pretty good location about uh, identifying from a regulatory standpoint the types of information that that the developers uh, need to report to you. Um, some of this is, is fairly standard. Um, it is site information, information about the company, uh, the site and system documentation. Uh, all of those things would be um, uh, things that would be part of an initial application process and likely would not change um, over time, uh, but may change. The company may change or things like that. But a lot of that is, is fairly static and doesn't change. And then you have uh, some kind of consumer information, uh, consumer and employee protection and safety. And so that's documenting incidences that might happen in the power system. You have an element of consumer information, uh, how many people are receiving power, uh, what is the connection rate within a community? And those things do change, but but not um, not very quickly. Uh, you have information on the system that is providing power, and that can be final system design, but also as the system grows and changes, um, uh, uh, how that changes over time. So more photovoltaics are installed or larger battery banks. And so keeping track of the size of the power system is, again, something that that uh, happens on a more regular basis. And then you have the reporting of um, how the system is operating, how many kilowatt hours it's producing, uh, uh, information of that nature, financial reporting, um, how, how much money is the company making, and that is usually used in the tariff calculation. And then you can also have community impact assessment. So what is the result of, of the power being provided? Uh, there has been a lot of work um, funded by Power Africa and USAID uh, to look at, at developing a, a kind of a standard set of information in a standard format, uh, primarily in the African context. And that is being done with, with a bunch of different parties. And so that is a good place to start. Uh, in so that uh, if if people are collecting the same type of data in the same ways, um, in the same formats, then you can use common tools to be able to uh, to do the analysis of that. And and this checklist is is fairly standard uh, for uh, for data collection on mini grid power systems um, throughout Africa. Donc, donc j'ai trois exemples dans les prochaines diapositives avec le type de données à collecter en fonction soit de vos, d une, d une, votre niveau, de votre type d'intérêt ou de votre objectif. Si vous êtes euh, législateur, vous aurez donc euh, un aperçu des, 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 du type de données à collecter. Il y a beaucoup de cela qui est déjà indiqué dans le RSP. Et j'ai des diapositives pour le montrer. Donc, vous êtes en bonne position. Euh, beaucoup est déjà fait pour vous. Le RFP déjà définit tout cela euh, de manière assez détaillée du point de vue réglementaire. Et euh, donc, vous, et ce que les développeurs doivent, quel type de données ils doivent vous rapporter. Tous les documents euh, sont, font partie du processus d'application initial, donc euh, et ils ne changeront pas avec le temps, donc c'est assez statique tout cela. Et il y a donc euh, euh, des, des informations pour le consommateur et pour la sécurité, euh, le nombre de personnes euh, qui reçoivent l'électricité, tout ça, des informations sur la, la, la provision d'électricité et euh, comment euh, suivre, faire, effectuer le suivi. Alors, donc, en fonction des programmes de développement en Afrique, il y a euh, des standards de, euh, de, pour la réglementaire généraux pour la collecte de données qui comprennent l'information sur le site, où se trouve ce site, les informations sur la compagnie qui développe le projet, le site et, le, et les documentations sur le site et le système, les autorisations requises, les points de contrôle pour la mise en œuvre, pour la mise en service et la protection des consommateurs, des employés, la sécurité, 
et qui documente les incidents de sécurité et les informations sur le service pour les consommateurs qui est connecté et euh, des informations pour le système, sur le système installé, quelle est le, la conception du système final et une génération de, de rapports opérationnels, euh, combien de kilowatts heures qui sont produites, et comment le système fonctionne-t-il et finalement, la génération de rapports de type financier. Quel est ce qui est nécessaire pour le calcul des tarifs Et finalement, pour terminer, euh, l'impact sur la communauté. Quel est le, le résultat de, de, de cette génération d'électricité et le besoin de contrôle Beaucoup, beaucoup de travail euh, a déjà été fait euh, par Power Africa et USAID pour euh, développer des standards, euh, donc, euh, surtout dans le contexte de l'Afrique, donc, c'est un très, très bon départ pour vous, puisqu'ils utilisent déjà, ils ont déjà des processus en place et que vous pouvez donc, ils utilisent des, des outils communs pour l'analyse que vous pouvez à votre tour utiliser. Donc, cette liste de vérification est relativement exhaustive pour les systèmes de génération électrique des mini-réseaux et pour la collection de données en Afrique et que vous pourrez adapter pour votre co propre contexte. Bonjour, vous voulez savoir si cette liste est disponible en ligne? Eh bien, comment vous pouvez accéder à cette, à cette, à cette checklist? How can we have this checklist? Can we have it online or how can we uh, get this? We'd be happy to, to provide it. it. It is certainly, as I said, a, a, a lot of this information is already defined uh, in the RFP and I will point you to the, to the place in, uh, in the RFP. But the the development of this of the work that's being done in Africa is ongoing. But we can certainly provide you the kind of current status of um, of where that sits, and it's basically a spreadsheet that defines all of these uh, parameters. Je serais très heureux de vous la communiquer, mais beaucoup d'informations sont déjà définies dans le RFP, et je vous montrerai exactement où ça se trouve. Mais le, ce développement, le travail est en, est en, en cours euh, en Afrique et euh, il s'agit d'une feuille de travail avec euh, tous les différents paramètres. Uh, so, if you're interested in more kind of performance research about how the power systems are operating, then there's a whole nother level of detail that you may you may want to consider. This is probably something uh, that is not uh, appropriate for to kind of require each developer to do, even though many developers might be collecting this data. But it ends up being a, a, a huge amount of data to be able to analyze. But for some cases, it, it might make sense Uh, for the energy cell or, or the government or, or working with a university to be able to look in much more detail at, at how the power systems are operating, how people are using uh, the energy services. And uh, I will show a few slides at, at the end of the presentation where looking at this data in a much more detailed fashion can allow you to, um, to kind of optimize the power systems and improve the, the service to, to consumers. And so uh, this is just another example of depending on what the goal of your work is, there are different types of data collection or different uh, kind of amounts and levels of data collection that you could want to consider. Uh, either requiring the developers to do or working with specific developers to, to collect additional data to be able to do um, analysis or, or other activities on. Si vous êtes intéressé à la performance, à la recherche sur la performance, comment les systèmes de génération d'électricité fonctionnent et le, la quantité de... Il y a un, un tout autre niveau de détail qu'il faut aussi tenir, qu il faut, dont il faut tenir compte. Euh, ce n'est pas... Ce n'est pas quelque chose d'approprié pour tous les développeurs qui peuvent le faire, 
mais seulement peut-être penser à travailler avec certains particuliers plus en, en profondeur. Euh, il, parce que c'est énormément de, déta, de données à analyser, d'informations à analyser. Et peut-être le gouvernement et, et une université peuvent faire un, un partenariat pour savoir comment les personnes, les gens se connectent et utilisent le service de génération d'électricité. Et tout ceci dans l'objectif d'optimiser euh, la qualité du service des systèmes de production d'électricité que reçoit le client. Et bien sûr, tout cela dépend de votre objectif, objectif pour votre travail, parce que cela va demander un tout autre niveau de données. Donc, vous pouvez, euh, pour cela, travailler avec certains développeurs en particulier pour qu'ils vous fournissent des informations additionnelles. And so another example, if you are, are trying to understand uh, the impact that rural electrification has uh, on a community, uh, then there is again another whole set um, and process for, um, for collecting uh, data uh, and information to be able to understand what those impacts are. Again, a, a lot of these are, are typically almost always um, beyond the scope of, of regular power system developers, um, certainly in looking at, at impact assessment um, because it requires a great deal of additional skill, um, uh, both from the, the kind of the development of the survey instruments, the way you implement those, whether you're doing kind of before and after um, uh, assessments, whether you're, you're looking at control sites, so you're looking at one community that has been electrified and one community that has not been electrified. Uh, so to be able to do uh, really good impact assessments, it requires a, a great deal of skill and a great deal of additional data collection. And, and uh, again, getting to this point about understanding what your goals are um, for, uh, for understand or what you would like to understand or the goals of the program are, are very critical in understanding how to develop the, um, the types of, of survey instruments or the type of data monitoring that you're going to want to do. Uh, so as I, I put here at the bottom, if you're looking at, uh, want to look at, at the gender or human health impacts or community economic condition based on electrification, those are, are three very different questions and require three very different types of, of data collection processes uh, to be able to answer uh, with any accuracy whether you're actually having an impact. Uh, and so being very clear in the beginning about what your goals are and then what data you need to be able to collect to understand whether you're meeting your goals um, is something that you have to give a lot of thought to in the beginning so that you don't waste a lot of time and energy collecting data that you can't actually use to, to justify uh, the completion of your goals. <coughs> Un autre exemple. Si vous voulez euh, comprendre l'impact de l'électrification rurale sur une communauté, il y a plusieurs différents types de processus pour la collecte de données et que cela va bien au-delà de, de la capacité d'un développeur de génération d'électricité normale parce qu'il faut des compétences additionnelles. Euh, il faut pouvoir développer des, des instruments de sondage et pour faire des évaluations avant et après. Par exemple, analyser une communauté qui est électrifiée et la comparer à une communauté qui ne l'est pas. Cela demande vraiment des, des compétences différentes et des capacités de, de, de collecte de données qui ne sont pas à la portée de tous les développeurs. Donc, il est important de comprendre vos objectifs et les objectifs fixés dans le cadre du programme pour savoir comment développer des instruments de sondage et, et pouvoir collecter certains types de données particuliers. Donc, si vous voulez comprendre les facteurs spécifiques qui, dont, il faut considérer, euh, il faut, dont il faut considérer dès le début, dont par exemple euh, l'impact sur euh, les hommes ou les femmes, l'impact sur la santé humaine, l'impact sur la, la, la situation économique d'une communauté. Il y a trois, types, trois différents types de données à collecter pour cela. 
Et les processus sont différents pour pouvoir évaluer l'impact de chaque, sur chacun de ces, de, chacune de ces questions. Donc, dès le départ, a priori, il faut définir les objectifs, définir précisément les données à collecter pour pouvoir, pour pouvoir savoir si, si les données que vous collectez répondent à vos questions et si vos objectifs sont réalisés. Um, and then, and then, as I as I talked about uh, a little bit before, once you actually collect the the date you've identified, which data you need to collect, and you have whoever is collecting it do that, there is still a lot of work that needs to that needs to happen um, uh, within this data collection process. So, um, and certainly the next steps for the for the energy cell. Are really articulated um, uh, in this uh, in this slide. Uh, we have to kind of go through and review to make sure that the data that, that was specified in the in the RFP is what you are really looking for uh, to answer your questions. There has to be the development of a of a reporting verification process. So, uh, collecting data from a developer or, or anything. Is great, but if you have no uh, understanding of whether that data is reliable, um, it does not have very much use. So, how is are the is the regulator going to to ensure that uh, the data that is being collected uh, is um, is accurate so that you can trust the data? Um, there has to be a whole uh, data archiving system uh, in place to be able to. To collect all the reports um, and whether these reports are submitted uh, manually or automatically, electronically, uh, those data systems need to be put in place um, so that uh, you can actually do something with the data that that you are that you're receiving. And uh, at least initially, it is not it's not that large of an issue if you're only receiving data from a few power systems, um, but certainly. As that number of power systems grows from a few dozen to hundreds or several hundreds, that becomes a much bigger problem, and and the development of a process e early on so that you can put your hands around that is is very important. Une fois donc que la collection effectuée, il faut savoir et que vous savez donc euh, que les données, que vous avez collecté les données et qui va collecter ces données. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau du processus de, collection, de collecte de données. Les prochaines étapes sont ici sur cette diapositive. Donc, il s'agit d'examiner, de, de revoir les, la les rapports qui sont exigés dans le RSP, de développer un processus de vérification des rapports pour savoir euh, si les données sont fiables, euh, si le, règle, le législateur va s'assurer que les données sont précises et correctes. Et bien sûr, ensuite, il faut, il faut un système d'archivage des données pour les rapports. Euh, il faut savoir si la, la, ces rapports seront effectués, euh, la soumission de ces rapports sera effectuée euh, manuellement ou de, électroniquement. Et, et ensuite, il faut c'est important pour, pour savoir ce que vous allez faire avec ces données. Euh, ce n'est pas un gros problème si vous n'avez que quelques développeurs qui vous soumettent des rapports, mais si vous avez des centaines de, de, de mini euh, réseaux de, de, de développeurs qui vous euh, envoient des rapports, cela devient rapidement un, beaucoup plus, un pro, problème beaucoup plus important. Uh, and so we're we're in the in the process of switching um, to 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 another presenter. Um, but if you go to the next slide, uh, this quickly just provides a um, a quick look. Eric, if you could go to the next slide. One more. Um, this uh, slide twelve. Um, slide twelve. There might be a little lag. The automated data recording and manual data recording slide. 
Um, yes, exactly. Um, so this provides just a, a quick um, kind of comparison of the pros and cons versus automated versus manual data reporting, just for people's reference. I won't spend any time on it um, due to, to time, um, but, it, but there are certainly benefits um, to doing uh, kind of different processes. Um, why don't we jump to the next slide? Donc, euh, nous, sommes, euh, nous sommes en train de faire la transition avec un autre, un autre intervenant qui va faire la présentation, mais, euh, mais rapidement, pour la prochaine diapositive, nous avons un aperçu rapide des comparaisons entre les avantages et les inconvénients du, de la soumission de rapports manuels, euh, mais nous n'avons pas vraiment le temps pour passer en détail, tout, en revoir en détail tout, tout, euh, tous les points mais il y a des, des bénéfices, des avantages à avoir différents processus. And so the, yeah, thank you. Um, the next slide, the RFP reporting requirements. This starts to get into um, what is required within the RFP itself and is, uh, is kind of spelled out in various places. Um, it's very general terms, at least in the beginning, that the, that the concessionaire is responsible for monitoring the operation to ensure proper function, and then to, um, to ensure that they're not in any kind of violations, and when they do have a violation, that they report it. Um, they're also required to uh, identify kind of specific monitoring um, at the consumer level, And, and it doesn't necessarily, at least in the, in the general part of the RFP, it doesn't necessarily talk about how you need to do this and how you need to report it, but you need to have the ability to record um, the information that is, that is displayed here on, on consumer monitoring and connections. Um, could you put up the slide? Please, it's it's not showing. Yes, perfect. No, went back. That's weird. Yeah, it should fine over here. Um. Okay. Donc, euh, euh, la prochaine diapositive, ce sont les exigences en matière de génération de rapports euh, dans le cadre de la RFP. Donc. Euh, le, ce sont des conditions d'ordre de de, de, général. Le concessionnaire est chargé de, de la surveillance de, du fonctionnement euh, afin de s'assurer que le, du bon fonctionnement euh, de, des travaux, de l'équipement et des services euh, qui, lui sont, qui lui ont été concédés. Toute violation de la, de la, des lois et de la, régulation, de la réglementation en, en, en vigueur et tout accident ou incident qui pourrait potentiellement affecter le bon fonctionnement des services euh, octroyés, accordés, doit être immédiatement rapporté aux autorités concessionnaires. Euh, le, il faut également avoir euh, une surveillance au niveau euh, du consommateur, la capacité de vérifier ou de, re, de par exemple, d'enregistrer le voltage et les points de connexion, la capacité d'enregistrer la consommation énergétique, la capacité d'enregistrer de, les heures de service et les pannes, la capacité d'enregistrer de, euh, le tirage de l'électricité disponible. So if we move to the next slide, um, it describes just quickly the different elements that are included within the RFP um, on data collection and reporting. And I have provided a quick summary here. But if you go to the very end of the RFP, um, there is a, a specific list of data that has to be reported, um, um, and, and that is primarily directed at technical and business performance. And then there are a couple of additional items that are included in various elements of the additional reporting requirements. Donc, euh, la prochaine diapositive décrit les différents éléments euh, qui s'inscrivent déjà dans, au sein de l'ARFP, qui figurent déjà. 
sur la collecte de données et la génération de rapports à la fin, dans la fin de la RFP. Vous avez une liste spécifique de toutes les données à, euh, qui doivent être rapportées, surtout sur la, donc, la performance technique et commerciale. Et il y a des, des, des exigences additionnelles qui figurent dans les pages additionnelles de la RFP. Donc, euh, il s'agit d'une documentation commerciale générale qui comprend euh, également les incidents sur l'environnement, la santé et la sécurité. Et les perturbations pour le consommateur et les, 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 les pannes euh, prévues. So, the next few slides... Oh, sorry, are you done, Natalie? Yes, I am. Okay. Um, so, the next few slides, I, I won't go through very quickly, but um, it demonstrates a little bit of the data collection uh, that you can do looking at loads. And so, just for context, I provide um, uh, different levels of service, and this is different than what is required in uh, in the RFP. This uses the, the the levels of service that were defined in the quality assurance framework. Um, but just to give you kind of a reference for the next slide that I will show, and so if we could jump to, to the next slide, slide 16. Donc, euh, la prochaine, la prochaine euh, diapositive, euh, donc euh, rapidement, c'est pour euh, la collecte de données qui euh, porte particulièrement sur les charges. Et je vous donne le contexte ici avec les différents niveaux de services. C'est différent de, par rapport à la RFP parce qu'il il utilise les niveaux de services qui sont dans le, le CAF, le cadre de travail d'assurance qualité. Et ce, euh, pour cela, il y a une référence euh, à la prochaine diapositive, la diapositive 16. And so this, uh, on slide 16, what we are seeing here is data from, from smart meters, uh, spark meters to be uh, precise, that we analyzed for a number of power systems uh, in Africa. And it shows energy consumption, uh, power consumption, so the ability to, um, uh, to, uh, to consume energy at the different levels that were presented on the previous slide. And then... Uh, power consumption, so the, the amount of energy that they consumed, and then the availability of that energy on, on numbers of hours per day. And so even though the RFP uh, specifies that a Tier 3 service level is required, so the ability to provide a Tier 3 service, um, what the data, this kind of data clearly shows is that you don't that most consumers are not consuming um, a tier three, which is uh, equivalent tier to, to the, the level three service. And in fact, most consumers are, are consuming a whole lot less energy, uh, energy power than that, and that the availability of the energy is quite high. But this gives you an example of, of the type of data collection that one can do, uh, the type of data collection and the type of analysis one can do to be able to to define the types of requirements that, you, that are being specified for, for future development. Donc, euh, la prochaine diapositive, rapidement, donc, euh, euh, c'est euh, pour la collecte de données, donc avec, euh, euh, dans la RFP. Donc, on, on voit qu'il y a euh, des services à trois niveaux. Et ici, vous voyez donc les trois niveaux avec le, le, la consommation d'énergie, la consommation de puissance énergétique, et c'est la capacité à utiliser cette consommation énergétique, et la, la, la disponibilité du, de, de, de la puissance énergétique. Donc vous voyez que la disponibilité est quand même relativement élevée. Cela signifie que la plupart, même si dans le RFP, il faut assurer un, un niveau de service, euh, trois, euh, trois niveaux de service, ces données vous montrent donc que la plupart des consommateurs ne consomment pas au niveau 3. Donc, il y a beaucoup d'énergie de, de, disponible. Euh, la plupart, c'est à un niveau inférieur. Euh, donc, ce type, vous voyez ici, donc, les données vous permettent d'avoir ce type d'analyse et vous permettent donc d'évaluer 
le type de service qu'il faut fournir. And then the next slide again is another example of, of data collection, and this looks at, at the power quality, again using the, the definitions that are in the quality assurance framework, which are actually used in the RFP, uh, and then looking at the data for, for different communities, and this is looking at, at voltage levels and whether they meet the kind of the standards of number of disturbances and then the number of violations um, of, the, of the standard on a daily basis gives you an indication of the, the type of power quality that is actually being provided to communities in, or to consumers in, in isolated grids. Again, another example of, of data, the way that we can use data collected, in this case from smart meters, to be able to understand better how the power systems are operating and whether the consumers are getting the level of service that, that we have requested uh, the developers to provide. Donc, ici, nous avons un autre, un autre exemple de niveau de service au niveau du voltage et l'importance euh, de définition. Donc, euh, vous voyez donc euh, ces définitions qui sont utilisées dans la CAF et qui sont également utilisées dans la RFP au niveau du voltage, mais également avec le, le nombre de perturbations, euh, le nombre de, viola de violations des standards euh, par jour. Et cela vous montre la qualité du service obtenu par les clients sur des systèmes de, euh, de réseau isolé et euh, ça les, donc les compteurs euh, intelligents permettent d'analyser ce genre de données de les collecter de les, de, et vous permettent de les analyser pour savoir si le consommateur obtient la qualité promise et le service pour lequel il a payé So the next slide uh, provides a little bit more data that is about another example that is likely more applicable to the developers, but being able to, to look at the consumer data can give you clues on uh, how your system is operating. So for example, uh, consistently high um, voltage, uh, so your voltage at the consumers are high, probably means that the settings of your generator are not um, are not where they should be uh, or your power converter is not operating the way you would like it to. Um, frequency spikes could mean that you are experiencing very high loads at, at particular times more than your power system is, is able to provide. And so being able and then being able to look at time series data of when you have energy uh, can give you or when you have loads can give you indications of, of when you might want to do load shifting uh, to be able to smooth out your load profile. All of these are examples of, of ways that you can get data um, or use the data to improve the performance of, of the power systems. Enfin, c'est encore un exemple de l'application des données euh, fournies par les développeurs. Donc, euh, cela vous permet de voir euh, euh, comment le système fonctionne. Si vous avez euh, donc un haut voltage euh, au niveau du consommateur, il faudra peut-être ajuster euh, la génératrice, qui ne, qui ne, les paramètres de fonctionnement sont à modifier, ou bien euh, peut-être que le converteur euh, d'électricité est défectueux ou n'est pas optimal. Euh, et si vous avez des, des euh, on appelle les, des, des, des des sursauts, euh, donc euh, c'est peut-être que vous avez à un moment des, des charges trop importantes à certains euh, euh, moments de la journée. Et euh, si vous avez donc, euh, et si vous avez donc euh, des problèmes de, de, charge, de charge, il s'agira peut-être d'effectuer une meilleure répartition des charges afin de rationaliser votre profil de charge. Donc, si vous avez des pics, donc les euh, pics de, euh, de, de charge, euh, tout cela, ce sont, ça montre des, comment utiliser des données afin d'améliorer la performance. 
And then one last example on, on page or on slide 19, um, the, the kind of collection of this data over, over longer terms allows you to, to better understand the, the consumers you're trying to provide, which again allows the, um, the developers to better optimize their power systems, which in the end means lower cost. So on the left side of the screen, we have different load profiles for different organ for different types of businesses, um, and so this data can be collected for communities in uh, in Africa as an example. But that might not be indicative of communities or of specific businesses in Haiti. And so, uh, being able to collect this information for Haiti um, in regards to uh, homes and shops and, and different consumers will will allow you to um, for different developers to be able to to take this take this data if you can develop it for Haiti and then be more accurate in their assessments of what energy consumption is going to be like at new power plants uh, new power systems that that might be developed in Haiti going forwards Donc. C'est un diapositive 19. Voici notre encore un autre exemple pour la collecte de données dans le temps. Cela vous permet de mieux comprendre les consommateurs et cela permet également aux développeurs d'optimiser leur système de production d'électricité et cela engendrera une baisse des coûts en général. Donc, euh, vous avez ici différents profils de charges et cette, la collecte de données vient, provient d'Afrique et cela peut ne pas être... Euh, approprié pour des entreprises spécifiques en Haïti, mais cette collecte de données euh, en Haïti pour euh, des foyers, des euh, magasins, des boutiques, des, des entreprises euh, peut, peut servir, si vous utilisez ces données, à améliorer l'efficacité du, du système. Et surtout, par exemple, pour lors de la construction de nouvelles centrales électriques. So the last slide I provide here um, just uh, is for discussion purposes and, and lists um, some example uh, uh, kind of goals or program goals that, that you might have that we should be thinking about um, from a regulatory framework, but then also from a research perspective um, as we go forward. So uh, I will leave these up and then we can just potentially provide a uh, some some room for discussion around these points. Donc euh, cette, cette dernière diapositive euh, c'est vraiment pour pouvoir euh, euh, encourager la discussion c'est sur le, la surveillance de performance encore et euh, en dehors des exigences décrites dans l'RFP donc quels sont les objectifs du programme qu'est-ce que vous voulez euh, pour, démontrer et donc euh, avec euh, voici des, des possibilités euh, qui, pour, votre, pour les objectifs du programme. Donc, euh, est-ce que les euh, mini-réseaux satisfont les besoins énergétiques Les mini-réseaux fournissent une qualité de service définie euh, le calcul de, 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 Vérifier les calculs de, pour les tarifs euh, La participation communautaire dans les systèmes énergétiques L'impact social des mini-réseaux et l'électrification Les améliorations en, en termes de revenus de l provenant de l'électrification et au niveau de la recherche, il y a des questions aussi de recherche, euh, améliorer la prévision de, de charge de mini-réseau et l'estimation de la charge communautaire, euh, comment améliorer les conceptions techniques spécifiques. Donc voici les, 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 les sujets de discussion que je vous laisse, je vous laisse la, la parole. Any additional um, kind of questions, or is it worth talking through um, some of these discussion points? Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires additionnels um, après avoir passé en revue les différents points sur cette diapositive?
Great. Um, well, then, uh, on the next slide, and, and I'm sure we will be providing these slides, um, there's a link to the quality assurance framework that has a fair amount of this data, as well as very soon we have a, um, a report that will be produced that looks specifically at, at performance monitoring. And I think that's probably something we can get you a draft version of, um, if that would be of interest. Donc, euh, sur cette prochaine euh, diapositive, vous avez la liste des ressources disponibles et vous avez donc euh, aussi donc, le, euh, un, un lien, un hyperlien qui vous envoie sur euh, un cadre de travail d'assurance de qualité. Il y a beaucoup de documents, ce n'est pas qu'un seul document. Donc, euh, vous voyez la, la, euh, ici, https solutions.org Et ensuite, euh, bientôt, nous aurons euh, une version préliminaire sur la surveillance de performance. Et si cela vous intéresse, nous pouvons également vous envoyer ce document. Est-ce que cela vous intéresse à recevoir le rapport sur la surveillance de performance? Oui, Great, and thank you. And I'll, and I'll turn it back over there, um, to, there, to Eric. Oh. They, are, they would like to have the, the, the report on performance monitoring. Um, okay. can, can you go back to the slides on the level of on where you show some results on the level, on the tier level. Uh-huh. Yeah, I switched to the one of uh, consumption versus availability, uh, if that's the one that you were hoping for. Nicolo, did you have a question on that slide? Yes, let me try to ask you in French. Uh, so, uh, maybe in English would be better. I'm trying to understand um, how you, you, you compare the data you collected to the tier level exactly, so you can have those percentages. Right, and so this is uh, based on collection of data from Spark meters. So these are um, at consumers and looking at the level of actual consumption uh, for specific consumers. So even if they were given uh, the ability to, to to get higher tiers of service, um, most of them did not actually use that higher level of service. And so this is very useful in, in both the, the kind of the financial calculations uh, that a developer would have, um, but then also how you specify the size of your power system. And, and currently, we we see that that most developers oversize their power system because they expect higher consu consumption than they actually receive. Yeah, well, this is this is important for the for the for AFP design because you are putting requirements and the AFP. Yep. Yeah, no, very clearly, very clearly. But I'm not understanding. Is it is it do you think it's 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 um capacity to pay that that uh I mean leading to those consumption or what, what can what? Uh, I think that's probably very much open to debate um, and I don't think there has been enough study on it to determine or uh, yes if it's a ability to ability or desire to pay or it's just not needing that that level of service or or quite possibly uh, not having the financial resources to to buy the appliances Uh, mm. to be able to consume at a higher level. And, and all of Hello. those things probably play into, uh, uh, into the, to the answer. Donc, uh, ce sont des données collectées d'un de, 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 uh, de, um, appareil uh, intelligent, donc avec les différents niveaux uh, de consommation, et cela vous montre la consommation réelle par consommateur, et cela vous montre que même si ils ont la, cap la possibilité de consommer à un niveau supérieur, ils n'utilisent pas cette capacité. Alors, euh, c'est important, c'est utile pour les calculs financiers des développeurs et pour ajuster les dimensions du système de production électrique. Souvent, les développeurs euh, misent sur une des dimensions trop importantes du système de, de production électrique et ils ne peuvent pas et cette capacité c'est une surcapacité donc euh, 
cette habilité à consommer, même si elle n'est pas utilisée, elle peut avoir plusieurs raisons. Soit le consommateur ne veut pas ou ne peut pas payer davantage pour pouvoir accéder à ce, cette, ce niveau de consommation supérieure ou il n'a pas les moyens, par exemple, d'acheter les appareils électriques pour pouvoir consommer à ce niveau supérieur. But did, 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 did you provide some recommendation after this analysis? Uh, sorry, what was that question? Did you provide some recommendation after this analysis? Um, so uh, there are recommendations. This is out of that, the performance monitoring report that I mentioned. Um, okay. And so we, we do have some recommendations. But a lot of this is very site specific, and that's why starting, um, I mean, site but location specific. So most of this data is from Africa, and, and so it will be very questionable about how applicable it will be in Haiti. It, it could very well be applicable, but I, I don't think we can make that assumption right now. There are some data collection um, in Haiti. That it, that it might be interesting to do some specific analysis around. I know SparkMeter has, has a number of installate, at least one installation in Haiti, you probably know better than I. Um, so there might be actual data that, that could be available to look at, at some of these questions in Haiti. Yeah, definitely. Thank you. So, these data are very specific for a particular site and for un endroit particulier et la plupart des données proviennent d'Afrique et pour le moment nous ne pouvons pas dire que ces, ces données sont applicables telles qu'elles à Haïti. Il s'agirait de euh, SparkMeter a fait une a déjà quelques quelques euh, données peut-être qu'il serait utile de d'utiliser ces, ces données pour pouvoir euh, euh, voir si c'est applicable à Haïti. Donc nous ne pouvons pas faire de recommandations General for the moment. So, so I am sorry, but I have to hop off. But Eric uh, will remain uh, on the line to, to kind of fin up, finish up any other documentation. So we will we will provide you the the performance monitoring report, and then we can also provide you the the spreadsheet of kind of African data collection that uh, that is being developed by Power Africa um, to look at regulatory reporting. Donc, je suis désolée, je dois partir, mais Eric va reprendre la, la, la présentation. Donc, on peut, je, vais, je peux vous, je, vous euh, procurer le rapport sur la, la surveillance de performance et également les données, le, la feuille de travail euh, collectée par euh, Power Africa euh, sur le, la réglementation, le cadre de réglementation. And thank you very much for your for your attention. Et merci d'avoir participé à cette présentation. Merci de votre attention. Great, thank you so much, Ian. This is Sadie Cox from Enron. I'll actually be facilitating from here. Um, so, yeah, as mentioned, we'll pass along the report and the spreadsheet. Um, we can also, Nicola, work with you um, to get in touch with Earth spark on um, some of that data that could shed a bit more light on this question of kind of the demand assessment versus actual use um, in Haiti based on the, the two mini grids that have been deployed by EarthSpark. So that could be another area to work together. Um, so now, if there aren't any other questions on Ian's presentation, we were going to transition into the session on productive um, use for mini grids. And that uh, session will be led by Sam Booth, who I believe is on the line now. We could pause here and take like a 10 minute break if, if, if you all would like to, or we could just um, start with a productive use session now. So it would be I good would, to I hear from you all. I, I would really appreciate the 10 minute break. Okay, sure. <laughs> yeah, we can, we can definitely do that. Donc, okay. euh, so I think... oh. yeah, go ahead. Donc euh, on, on va faire maintenant euh, une, la présentation sur l'usage euh, réel 
euh, on, de, comme je vous ai dit, donc, euh, la, vous pouvez déjà avoir des informations euh, par rapport au, euh, sur euh, l'usage réel, par rapport aux deux mini-réseaux que EarthSpark a déployé, déjà déployé en Haïti. Et si vous n'avez pas d'autres questions sur la présentation de IEM, nous allons passer à la session sur l'usage productif. Et Sam Boost va faire cette présentation. Nous pouvons faire une présentation de 10 minutes et nous va faire une pause de 10 minutes et recommencer donc euh, 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 dans 10 minutes. OK, great. Thank you. So we'll just um, we'll take a quick 10 minute break here and then we'll all reconvene. Donc, on fait une pause de 10 minutes et nous recommençons dans 10 minutes. Thanks, everyone. Merci à tous.
Okay, so I think we'll go ahead and get started again. Um, hope you all had a nice short break. Um, I did want to say very quickly that all of the slides as well as the recordings of this webinar will be made available to everybody um, on the training webinar. And we'll also be translating the slides to French. So if you all have questions that come up after you have a chance to review these materials in more detail, um, we at NREL are, are happy to um, respond to any questions that you'd like to, to pass along um, at any time. So please do feel free to reach out. 
Um, so now well, we. Should, uh, oh, sorry. Uh, may, may I uh, translate this? Yes. 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 Alors, uh, j'espère que vous avez une pause agréable. Nous allons reprendre à présent. Euh, J'aimerais, avant de recommencer, vous, vous indiquer que toutes les diapositives et ainsi que l'enregistrement vous sur, euh, seront euh, disponibles euh, après le, la fin de cette session. Et nous allons également euh, assurer la traduction des diapositives en français. Et si vous avez donc des questions, nous, euh, à NREL, nous, sommes, nous serons heureux de répondre à vos questions. Thank you. Um, so now we will be moving to Sam Booth's presentation on productive uses of energy and microgrids. And Sam is one of our key mini grid experts at NREL. Um, you all heard from him yesterday as well. So I will turn it over to Sam now. Et uh, donc maintenant, nous allons passer à la session sur l'utilisation productive de l'énergie dans les micro réseaux par Sam Booth. Vous avez déjà entendu. Sam euh, a déjà une petite présentation hier. C'est l'un de nos plus éminents euh, experts en micro-réseau. Et euh, je laisse la parole à Sam. Thanks, Sadie, and, and nice to speak with everyone again. Um, can you all see the, the slides? Euh, merci, Sadie. Et euh, je suis heureux de pouvoir communiquer avec tout le monde encore une autre fois. Est-ce que vous pouvez tous voir les diapositives? Oui. Yes. Okay, thanks. Yes. <laughs> um, so I wanted to, to start out. Um, so this presentation is, is focused on the productive use of energy, and I'll kind of define what that means on the next slide and walk through some of our experience around productive use and also how to kind of best stimulate productive use in these microgrids. I wanted to start out on this slide, really just kind of highlighting and summarizing the parts of the RFP that relate to productive use. Donc, uh, maintenant nous allons passer donc uh, à, aux, aux utilisations productives des micro-réseaux et uh, donc, uh, et comment Uh, stimuler l'utilisation productive des micro-réseaux. Donc, uh, ici, vous avez un résumé de la, la RFP en ce qui concerne l'utilisation productive. So, and I, I wanted to start with this because I think it's important as we go through to kind of keep this in mind and for the Haitian context. But in the RFP, basically, the developer is asked to describe a productive use strategy and also provide some details about what they expect from the types of productive uses, the kind of timing and, and usage um, of the, the energy, what support programs such as financing or training they might provide. Um, it does have a requirement to provide a minimum of tier four service to productive use. And there is an incentive of increased points Um, up to 10, um, kind of in two categories in the scoring of the RFP for innovative uses of productive use and small businesses that include um, women, I think is the EHS category. Um, it's, it's a little nuanced there, but there's a nice incentive there for developers uh, that have a good strategy of productive use to get a higher score on the RFP. <laughs> donc, ici, vous avez donc. Uh... Euh, le, les exigences. Par exemple, le développeur doit décrire une stratégie d'utilisation productive en application, euh, dans la, pour l'application, y compris les types d'usage productif, d'utilisation productive, les modèles d'utilisation et des programmes de soutien aux développeurs, le financement, la formation, etc. Également, les utilisations productives doivent avoir un niveau de service au, de niveau 4 minimum et avec un score qui augmente de 5 points sur un total de 10 points euh, pour les additions innova innova innovantes d'utilisation productive et euh, également des, les connexions aux, aux subventions et les, savoir si l'équipement si est qualifié pour le subventionnement, les subventionnements d'utilisation productive, etc. 
and there's also quite generous incentives in the RFP in terms of connection subsidies. Um, so that's the $2,000 per kilowatt for productive use, um, as well as equipment can be eligible for a subsidy if it's installed within a year of commissioning. And the types of productive use that would be eligible in the RFP are pretty broad in terms of um, commercial freezers, water pumping, agricultural um, processing, and, and milling. So I think that's a quite a good incentive uh, there, and I hope that the developers take advantage of that incentive, and it might be worth kind of continuing to educate them about this incentive and continuing to um, hope that they hope and promote that they adopt productive use in the, the systems they're building. Donc, euh, comme cela a été dit déjà, euh, il y a des subventions relativement généreuses pour les connexions de 2000 dollars par kilowatt pour les activités agricoles, commerciales, industrielles. Et également, donc, l'équipement euh, qui est qualifié pour euh, l'utilisation productive, pour les subventions, si c'est installé dans, dans l'année la, qui suit la mise en service. Les exemples de, cette, de ce, l'équipement d'utilisation productive comprend euh, les friseurs commerciaux euh, ou la réfrigération, les pompes à eau et les moulins agricoles ou le, pour le, le traitement. Et nous espérons donc que les, que les développeurs euh, utiliseront, euh, pour, tireront profit de ces subventions pour pouvoir développer les utilisations productives. The, the, the next slide gets into a little bit of the definitions of productive use. So narrowly defined, it, it's really focused on income generating activities that either increase productivity um, or enhance opportunity through the consumption of electricity. A little more broadly defined, it kind of includes all socioeconomic um, improvement um, uses of electricity. So that could be education, healthcare, um, kind of general welfare, things that may not uh, necessarily increase income, but certainly increase um, quality of life. Generally, I think, you know, most of our work and most of the work to date on productive use, and I think what the RFP is focused on is, is the more narrow definition. So that's what we'll talk about um, mostly in this slide, but I want to show that some people define it a little more broadly. Um, and I just wanted to provide in the pictures there is one of my favorite examples I've ever seen of productive use. But this is from Indonesia, about eight hours down the dirt road. Um, there was a gentleman that basically started a machine shop um, making and selling hydro turbines. So he made these turbines with local electricity, sold them locally, and then folks were able to produce clean electricity with them, then also bring them back to him for repair um, and own them. So I always just like to show, you know, at least one example there, and that was one of my favorite examples. En général, uh... Euh, donc, on, donc, cette diapositive parle des définitions d'utilisation productive. Et la, mais en généralement, notre, la plupart de, de notre travail euh, se concentre plutôt sur la définition plus restrictive euh, qui se trouve ici sur, dans cette diapositive. Donc, il y a deux types de définitions. Une définition euh, plus, plus étroite qui fait référence aux activités qui génèrent un revenu, qui augmente la productivité, améliore la diversité et crée une valeur économique grâce à la consommation d'électricité. Et définie plus largement, cela inclut également les utilisations, toutes les utilisations socio-économiques de l'électricité qui améliorent la qualité de la vie et la résilience locale, par exemple l'électricité pour l'éducation, les soins de santé et autres services de bien-être. Cela ne génère pas forcément donc un revenu, davantage de revenus, euh, mais plutôt le bien-être. Euh, mon exemple favori, nous allons donc plutôt nous concentrer sur la définition plus restrictive, plus étroite. Euh, mon exemple favori, en Indonésie, 8 heures 
euh, après un chemin de 8 ans sur une, euh, une route euh, plutôt en, en pleine de boue, enfin un chemin, euh, il y avait un homme qui a ouvert un magasin de, répa de production de turbines, d'hydroturbines, de, et euh, il utilisait, donc permettait aux, aux centrales de produire de l'électricité propre. Et ça, c'est mon exemple favori. So the, the next slide, we want to talk a little bit more and provide some more um, examples of productive use. And in our general experience, they fall into kind of three main categories. So more kind of primary commodity-based um, industries around agricultural um, production um, or meat production or timber. Um, and there's some, some processing of those commodities typically. Um, small kind of light manufacturing, this might be um, milling of wood, kind of carpentry, welding, um, sewing, ice making for, for fishing, um, or kind of small scale commercial enterprises that do things like uh, run a small business, um, small shop, um, charge phones, provide hair salons, um, kind of video cafes, um, smoothies, pretty Donc, euh, maintenant, on va passer aux types, euh, différents types d'utilisation productive. En général, il y a trois catégories principales. Euh, D'abord, les, 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 les secteurs d'activité dits primaires. Alors, c'est pour le, surtout les marchandises de base dans l'agriculture, la pêche, la viande, le, le bétail et le, le, le lait. Et également pour... Euh, l'industrie du bois. La deuxième catégorie, c'est le traitement de ces marchandises de base, euh, une, une manufacture euh, légère, euh, par exemple euh, les moulins pour euh, les, les factories, les centres de production de, de, de meubles en bois, d'ouvrages de, de, en bois, euh, le soudage, euh, les, les tailleurs, et pour faire la glace, par exemple, pour la pêche. Et la troisième catégorie, ce sont les, les entreprises commerciales de petite taille, euh, et de détail, par exemple, les entreprises qui, qui chargent le téléphone, les, les boutiquiers, les salons de beauté, les restaurants, les, les espaces de visionnement de vidéos de satellites, les cafés, les, ceux qui font du pop-corn, Et les petits friseurs. I just wanted to say these pictures. On the the one on the top is um, a grain mill for basically separating rice from the rice husks. Um, if if you don't have a mill for this, you have to do this manually. Um, and typically, this is from Indonesia, a job that uh, women do that's quite time consuming. So this frees up a lot of time for women to do other activities. And the picture on the bottom there is a commercial operation selling ice to fishermen on Lake Victoria in Uganda. So if they buy ice, they can preserve their fish longer, um, and then they are able to get a higher price at the market for their fish. La première exemple, ici, um, la première, uh, La première photo en haut à droite, c'est un petit moulin euh, pour séparer le riz de la gousse et, euh, en Indonésie. Et en général, c'est un travail fait par les femmes qui prend beaucoup de temps. Et euh, cela les libère, ce petit appareil les libère et pour qu'elles puissent faire d'autres activités. Et en bas, ici, vous avez une, une entreprise commerciale de production de glace pour les poissonniers. Cela permet de garder leurs poissons plus longtemps et leur, po leur euh, poisson est vendu pour plus cher sur le marché. So the, the next <coughs> slide is I just wanted to talk here a little bit about kind of the, the value chain for a lot of the commodities or, or product uses. And they, they tend to start with 
and this is really more focused on the kind of agricultural piece, but um, an input of a raw material, like a, a coffee bean, um, water from a lake, wood from nearby forest, um, go through some sort of processing step, which is typically where the electricity use occurs, um, such as drying, milling, or, or treatment. Um, and then there's an output or a, a product like flour, lumber, or clean water. And then an, an end use, um, either consumption, you know, construction, or maybe like in the example of clean water, like further value add or that goes into another product that a, a different business is, is selling. Um, and the, the typical goals here are really to increase local incomes, either through kind of export of, of new goods and services or value add to the goods and services like the agricultural product that the community was exporting anyway, maybe they get a higher price for them, or to increase the amount of money that stays in the community by doing some of these processing steps that maybe were happening elsewhere. Um, you had to go to the next village to do milling or to get someone to sew something or weld something. Um, if you can do that more locally, more of that income and money stays in the community. Cette prochaine diapositive analyse la chaîne de valeur uh, pour um, au niveau de, de des, des marchandises surtout. Donc euh, c'est plutôt pour euh, une chaîne de valeur euh, de type agricole. Donc euh, vous avez d'abord euh, les intrants en phase 1, donc des produits agricoles par exemple comme euh, des graines de café, euh, de l'eau tirée du lac d'à côté ou des, du bois de la forêt adjacente. Et ensuite en phase 2, vous avez le traitement euh, avec le séchage, euh, le, le moulinage, le euh, le traitement de l'eau et ensuite les, 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 les sortants, les produits sortants avec par exemple la farine, des planches de l'eau propre et ensuite l'utilisation finale avec la consommation, la construction ou bien une valeur ajoutée additionnelle. Euh, donc l'objectif c'est d'augmenter les revenus locaux grâce à l'exportation de biens et de services ou bien d'augmenter une valeur ajoutée de produits agricoles qui auraient déjà, qui auraient de toutes les façons, auraient, qui auraient été exportés. Dans, et, et, euh, et deuxièmement, deuxième objectif, c'est d'augmenter la quantité d'argent qui reste dans la communauté. Par exemple, au lieu de faire le moulinage dans une autre communauté ou le séchage ailleurs, tout cela reste au niveau de la communauté et l'argent circule dans cette communauté. So this next slide shows a little bit more of our operational data from Africa. I just wanted to show kind of for a typical system what you might see um, in Africa. So the chart on the left shows basically a distribution of customers in the system. So, you know, majority of the connections we see are home connections um, with a, you know, smaller, maybe somewhere like 10 to 25 percent um, of those being business connections. Um, and we also see sort of a blurred line between many kind of small home businesses where someone runs like a small bakery or something like that out of their home. And then, then a small number of, of public connections as well. And then the chart on the right just shows the typical kinds of businesses we see in, in rural Africa. So lots of shops and the restaurants phone charging salons, um, things like that. And then just a few pictures showing what some of those uses look like, um, a bakery, welding, video cafe, and, and a juice bar. Donc, euh, voici des données opérationnelles en provenance de l'Afrique. Dans le premier graphique, vous avez une distribution des clients dans un système typique. Donc, vous voyez que la, la, grande, la vaste majorité des, des euh, les clients sont plutôt des foyers des et ensuite 10 à 25 sont des entreprises et le reste, il y a une, une zone un peu grise avec des, des entreprises qui, qui, sont, euh, qui sont situées dans les maisons, dans des foyers privés et euh, des petites entreprises et ensuite finalement des connexions publiques. 
Et sur le graphique à droite, de droite, vous voyez donc les connexions typiques donc en Afrique. Alors d'abord, ce sont les boutiques, les, magasins, les petits magasins, les restaurants, les bars. Ensuite, les stations, les entreprises de, de recharge de téléphone, etc. Um, so, what a lot of people want when they kind of do energy access programs is this productive use because there's the idea and the goal of bringing electricity um, will help stimulate rural economies and create incomes. Um, in a lot of cases, if you just provide access with a solar light or a home system, that may not provide a sufficient, a sufficient amount of energy in terms of maybe the amount of energy, the quality of energy, kind of the availability for a lot of these productive uses. So it's um, pretty difficult to run at least large appliances like let's say a refrigerator, kind of a grain mill, things like that on, on these small scale systems. And the mini grid is often a more efficient way to power those. Um, and also I think what we see is productive use doesn't just happen. Um, it certainly you know, tends to not happen with these, these smaller systems. But even if you build a mini grid, it doesn't just happen in most cases. It needs support and stimulation to really thrive and, and grow. Donc, qu'est-ce qui pousse les... Qu'est-ce qui génère l'intérêt euh, Avoir des mini-réseaux euh, qui euh, assure une, une des productions, une utilisation productive. Alors, bien sûr, l'objectif principal, c'est de, de stimuler les économies rurales et d'augmenter les revenus, parce que un simple accès à l'énergie solaire euh, ou éolienne ne, ne garantit pas euh, une qualité de service ni la quantité de génération souhaitée. Euh, et cela ne permet pas forcément non plus d'opérer des, des gros appareils euh, ménagers. Donc, euh, les mini-raisons sont beaucoup plus efficaces à ce niveau-là. Mais l'utilisation productive n'est pas juste euh, un, un accident. Il s'agit de véritablement s'y atteler et de stimuler cette utilisation productive. So, a lot of the, the data I've been in showing you um, is from either kind of Indonesia or more recently our Power Africa partnership. So I think this was, was sort of introduced previously. So I just want to show we've been working on this kind of variety of reports um, for Power Africa, really focused on helping grow the microgrid market, increasing the speed, scale, and investment in the market. And one of those reports, um, the one on the right, and you've seen a few links to it on the slides, is focused on productive use. So if you're interested in this topic, I encourage you to, to check out that report um, and follow up with me if you have other questions or have questions about how to help apply it in the Haitian context. Um, and what we've been doing in, in Africa is providing technical assistance to developers, working with um, governments to help develop the um, enabling environment for microgrids and publishing some of these reports. So we're excited to do some similar work in Haiti, um, particularly around, you know, I think this this meeting, there's a series of meetings um, yesterday and today are really focused on developing the enabling environment for microgrids in Haiti. And we have a lot of lessons from our work in Africa on, on multiple topics um, to share. Don't come. Vous voyez ici un exemple du travail que nous avons accompli avec le partenariat Power Africa. Si vous êtes intéressé à obtenir ce rapport, euh, nous vous le communiquerons. Alors, notre, nous nous concentrons spécifiquement pour aider le gouvernement, les gouvernements africains à, euh, à électrifier leur région euh, avec l'utilisation de micro -grilles. Et si vous voulez adapter les... les données que nous avons collectées pour l'Afrique Haïti, je serai heureux de vous aider à ce niveau-là. Donc, euh, nous, pour l'Afrique, nous nous concentrons sur la fourniture de systèmes euh, techniques, de, 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 standards, de standards techniques aux développeurs. Nous aidons également les gouvernements à la mise en œuvre de ces euh, 
micro-réseaux et de leur permettre de générer les rapports. Euh, donc, euh, euh, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, faites-moi savoir. Nous vous donnerons euh, une, euh, les informations obtenues pour l'Afrique et essayer de les adapter à Haïti. So one of the, the things we, we think about when we're looking at microgrids is, and we talked a little bit about this um, on Ian's presentation, is kind of looking at the load for the microgrid and understanding the load. And one of the reasons that's really important is the, both the magnitude and the timing of the load can have a substantial impact on the overall cost of the microgrid. So as you add productive use to the microgrid, um, which often happens during the day, um, you get more efficient, basically solar energy straight to load. So that's a cheaper amount of energy to supply. And you also get more use of energy, some daytime use of energy, Um, in addition to the kind of nighttime use. So what this chart shows is essentially an average of 11 operating microgrids in Africa. Um, and the blue line with the kind of bigger peak around noon, around 12, shows a more commercial focused microgrid, whereas the kind of looks a little bit brown, but shows a more residential focused microgrid. And you see the, a big difference in when the load occurs. Um, in these two systems. Donc ici, uh, ici vous avez une modélisation des tarifs NRL avec la, les charges sont importantes. Donc uh, voici les, un profil simulé des charges de micro réseaux uh, pour l'Afrique. Donc ici la, la magnitude est importante également le, le moment uh, pour les charges. Ça a un impact sur les coûts uh, de la, du micro réseau. Et si vous ajoutez en plus des utilisations productives, par exemple, euh, vous avez besoin de davantage d'énergie solaire euh, pendant la journée, euh, euh, plus d'utilisation pendant la journée, euh, en plus de, des utilisations pendant la nuit. Donc, c'est important de, de, de savoir. Et voici la moyenne de, pour les 11 micro -ré, mini réseaux euh, opér fonctionnant en Afrique. La ligne bleue est plutôt concentré sur la, co la consommation commerciale et la ligne un peu brune est plutôt c'est plutôt la consommation la l'utilisation résidentielle donc le moment euh, des où a lieu les charges le, la croissance de charges est important à savoir And I'll, I'll show you a little bit on this slide about basically why that load profile matters. So some of our um, other Africa work is, is really focused on how do you reduce costs for a microgrid. Um, so this chart shows basically a bunch of different ways to reduce costs, but the column I is you know a, a commercial heavy load. So it's about a 20% difference in this example from that commercial heavy load to a residential heavy load in terms of the cost of power um, for the microgrid to all customers. So the developer's business model improved substantially with productive use, uh, which, is, which is good for the developer. Um, and it's also good for the community in that the developer can supply lower cost power and hopefully the, the community can um, grow and generate more economic development um, as well. So it's, It's a win-win if you can make it happen in terms of improvements for the community and improvements in the developer's overall business model. Donc, il est important de... <coughs> Excuse me. Il est important de savoir pourquoi le profil de charge est important. Ça permet de savoir comment baisser les coûts euh, pour la, du, du micro-réseau. Donc, il y a différentes manières de réduire les coûts. Euh, il y a une différence de 20% euh, par rapport à la charge lourde euh, pour les co euh, commerciales lourdes et par rapport à la charge, aux charges commerciales résidentielles lourdes. 
Donc, cela est important au niveau du coût des micro-réseaux. Donc, si on sait, on peut moduler, si on peut déterminer euh, le type de charge, mais également le temps, euh, c'est important, euh, c'est bon pour les développeurs, également pour la communauté. Cela permet de baisser le coût de la génération électrique. C'est bon pour la communauté et c'est donc du gagnant-gagnant. So the um, addition of, of productive use is, is generally good, um, but I wanted to talk about some of the kind of key considerations if you're a microgrid developer of kind of what to think about when looking at these loads. So one is basically the location of the load on your system. Um, typically, it's nice to have these large loads relatively close to a powerhouse. Um, so otherwise, you may have problems with voltage and dropping a voltage down a long distribution line. Also kind of the, the magnitude of the load. So when does it occur? How large is it? Um, is there a large inrush current to the, mo uh, to the motor? Is it a single phase or three phase load? And kind of the, the time of, of day of the load makes a big difference. So these load profiles on the right show just some examples from Africa. And I think Ian talked about these, but that's kind of can be helpful to understand what types of commercial loads you're adding and predicting um, both the load profile and the, the economics of supplying that power. Donc, les considérations importantes en matière de charge pour les développeurs, d'abord la caractéristique de la charge. L'emplacement de la charge est important parce que plus on a intérêt à, à mettre les, 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 les grosses charges très proches des centrales de production. Parce que sinon, vous aurez des problèmes de voltage, le voltage qui tombe euh, le long, plus vous vous éloignez euh, du, de, du câble plus le câble s'éloigne de la centrale. Et vous avez également des euh, problèmes, il faut tenir compte de la magnitude, du pic, euh, de la moyenne, etc. Et également du, du temps dans la journée lorsque vous avez ces, ces charges additionnelles. Et également, euh, s'il s'agit d'une phase unique ou de trois phases, également euh, de, de courant à l'appel et euh, le problème de courant à l'appel et également euh, les, les caractéristiques liées au client. Donc, euh, si c'est un nouveau ou euh, un client existant, les risques de repaiement et la longévité. So some of the other key characteristics really relate to the, you know, the customer or the, the small business that might be trying to connect to the microgrid. Um, and This is really more for existing microgrids, but if, is this a new or new customer for the microgrid or is it an existing customer that's maybe growing their load um, or expanding that load? Um, and that really comes into play with the kind of next two categories of repayment risk. So if you're going to have to, let's say, extend the line to a customer or upgrade your system with more capacity or three-phase service, you know, what's the likelihood that this customer will be around long enough and making payments long enough for you to recoup that investment um, kind of initially and, and make a, a profit on that. So it's always useful to consider kind of who the customer is when deciding either, either to connect them to a, a new system or an existing system. Aussi, donc, pour continuer un plus en détail sur les caractéristiques du client, c'est surtout euh, ce qu'on a vu auparavant, c'est surtout pour les clients existants, mais pour les nouveaux clients, par exemple, si vous devez euh, prolonger le, la, le câble ou bien mettre, euh, mettre à jour euh, ou, ou, ou améliorer euh, votre système, euh, il faut savoir si le client va, euh, sera avec vous assez longtemps pour pouvoir pour vous, que vous puissiez récupérer l'investissement et faire un profit. Donc, il est important de savoir qui est ce client avant d'accepter de le connecter. Donc, 
So next, I just wanted to show kind of some examples of the types of equipment you might see in some of these small microgrids. These are really in the kind of small commercial shop. Um, and what the sort of power requirements for this equipment looks like. So it can range, you know, from pretty small for things like hair clippers, just kind of 10 to 20 watts, to you know, pretty high for commercial ovens, fryers, um, refrigerators. Um, some of these types of equipment also typically require three phase power, where some require a single phase, possible to provide either with the microgrid, but it's a kind of design decision for the developer to start out with what type of power to provide. <coughs> They're only providing single phase power. It's a kind of retrofit question um, if, if it's worth it. The other kind of piece to note here is some of these um, equipments, the ones with large motors essentially, um, have a pretty hot, large startup current. So what that means is for kind of a second, maybe even less than a second, when you turn these pieces of equipment on, they draw a lot of power. Um, but that needs to be something that's taken into account in the design of the system to make sure the inverter um, of the system can handle that much power. And the, the last thing I want to say on this slide is, you know, this type of equipment consumes substantially more power than the, the typical home use for, you know, a light bulb, which is maybe five to 10 watts or a cell phone charger. At, at five watts. So you get a lot more load out of these, these uses, but it comes with a little bit of complexity. Donc, uh, ici, vous avez des exemples d'équipements uh, qu'on trouve uh, très généralement. Donc, vous avez des petits équipements, uh, des petites uh, boutiques, um, par exemple, <coughs> pour faire uh, du popcorn, des friteuses, des... mais également, vous avez des fours industriels, équipements pour les cheveux, les salons de beauté, l'impression, la photocopie, les friseurs, les réfrigérateurs et les blenders. Bon, bien sûr, il faut également, en général, certains ont besoin de, 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 de courants de, en trois phases, d'autres en une phase. Euh, donc, euh, il faut, faut pouvoir le déterminer. Mais et ça va, ça va au-delà de du, du, la petite ampoule qui, qui n'a qui besoin que de 5 à 10 watts ou le chargeur de téléphone avec 5 watts. Euh, donc, il faut savoir euh, euh, qui sont vos, quelles sont les utilisations en général. Et euh, également, il faut tenir compte de ce qu'on appelle le start-up current, c'est le courant au démarrage. Euh, il est important de, de considérer une petite marge parce que le courant euh, utilisé au démarrage est supérieur au courant utilisé après le démarrage. Donc, il faut pouvoir euh, euh, accommoder euh, cela. So next, I wanted to kind of talk through a little bit about some of the considerations for the, the entrepreneur. So in order for a good productive use, both the kind of entrepreneur and the developer have to be happy and, and making money. So as the kind of local entrepreneur in the village, the, the typical things we see them thinking about and kind of think are, are pertinent to the kind of decision around, you know, starting a business are kind of typical things, but it's how much revenue will you make? What does the equipment cost? Um, how much energy will it use? And what type of return will you get from that equipment? So the chart on the right just shows kind of an example business case for an egg incubator. So relatively small appliance, you know, 100 watts, costs um, about $100, so it's not particularly cheap, but maybe affordable on a financing program or something like that. Um, and it has a pretty good return, even at a relatively high cost of power of, of 90 kilowatt, of 90 cents per kilowatt in this, in this case. So it's a good example of a, a nice kind of base load uh, for a microgrid, um, steady and consistent, and a good um, return for the entrepreneur um, starting the business as well. Donc, euh, les choses dont il faut tenir compte pour que l'entrepreneur le, soit, soit content, pour qu'il qu veuille investir, c'est euh, il y a certaines caractéristiques commerciales, par exemple les estimations de revenus, les coûts d'équipement, euh, le, le, 
la, la quantité d'énergie utilisée et le retour sur l'investissement. Euh, alors ici, vous avez une petite un petit exemple de, typique de l'utilisation d'une application, un incubateur pour les œufs, donc euh, relativement modeste, qui coûte 100 dollars et qui, elle, qui utilise euh, euh, 90 centimes par kilowatt heure. Donc, euh, c'est relativement modeste, mais euh, cela permet aux au, au, entrepreneurs de générer un, un, un petit profit. Ici, vous voyez 42, euh, donc marge de profit de 34 Et euh, voilà, donc c'est un, un, bon, un bon exemple d'utilisation. The other kind of more microgrid related consideration, you know, in this example and kind of applies to the other um, small businesses as well is around the quality of the power provided. So is the power provided in this case you know, good enough to run an egg incubator? This is something that um, is, is fairly sensitive to power availability. So the power reliability needs to be pretty high in terms of if the power turns off for a large amount of time, that can impact this type of business quite a bit um, and the costs. And then essentially, you know, in the, the alternative sources of power for an incubator, there aren't a lot of alternative sources of power, but for some things like a mill, the alternative sources like a straight diesel drive um, machine are, are pretty readily available, at least in, in Africa. Donc, uh... Ici, donc, autre, des autres considérations clés pour l'entrepreneur, c'est la qualité de l'énergie produite par le micro-réseau, euh, le mini-réseau, euh, mais également la disponibilité du, du, de cette électricité qui doit être relativement élevée, puisque pour un incubateur, l'absence d'électricité pendant un certain temps peut vraiment impacter cette euh, activité commerciale. Mais par exemple, donc, il n'y a pas d'alternative. La, la disponibilité doit être extrêmement élevée. Mais pour un moulin, euh, l'alternative, ce sont les machines diesel, les moteurs diesel. So the next slide shows another example. Um, and this is a much larger example in terms of the, the capital cost, but it shows the potential benefit of providing clean energy and clean water and the, the same system. So this is based on um, Jibu. It's a company that's operating in, in Uganda and, and selling these systems and what one of their systems would look like on a microgrid. So the, the capital cost to supply, in this case, you know, a 200 household village with all the water um, they would need, and this is just for kind of drinking water and other things, not all the water they would need, but the purified water needs is pretty high in terms of the, uh, you know, it's about $20,000 for the system. But again, even at local um, electricity, microgrid prices and local water prices, what people are paying now for, for treated water, the potential profit margin, the potential gain for the developer and the community is quite large. Um, but this is certainly, Um, you know, the type and scale of a system that would require some kind of co-development or likely require some kind of co-development and co-financing um, for um, implementation. Donc ensuite, euh, un autre exemple, c'est euh, une petite entreprise de traitement de l'eau. Euh, donc euh, ici, c'est pour, du, pour euh, une entreprise qui s'appelle Jibou. Euh, dans, en Ouganda, qui vend ce genre de, de ce type de système, euh, avec les coûts en capitaux euh, sont relativement élevés, c'est pour environ 200 maisons dans un village, euh, pour la fourniture d'eau et d'eau purifiée. Alors, bien entendu, l'investissement le, 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 en capital est, en capitaux est beaucoup plus important, il s'agit de 20 000 dollars pour le système, et euh, la, tiens, pour un petit euh, assuré par un, un petit euh, un mini-réseau mini local euh, pour la fourniture de l'eau avec de, des marges de profit relativement intéressantes pour la communauté et pour le développeur. Euh, C'est un système mal, euh, qui va cependant demander un co-développement 
et un, confi confinancement pour, un cofinancement pour sa mise en œuvre. So the, the next slide shows an analysis looking at a, a grain mill in Tanzania. So this is a mill that takes maize or, or corn um, and processes the kernels into flour. And it looks at basically a base case of a small microgrid, and that's the orange bar, without this mill and how the mill at various loadings affects the overall economic to show really in the chart on the left that depending on how you operate the mill, it can be either good or bad for the overall system economics, and it's worth some careful consideration. So in the yellow and gray bars, we still see the mill operating about a third of the time or about half of the time during normal kind of nine to five weekday business hours. In the green bar, we see mill that operates only seasonally, and if it operates only seasonally, in this context, it actually increases the overall cost of energy in the microgrid, and that would be not just to the mill, but to all consumers. Um, and the chart on the, the right just shows the basically the capital costs of all these systems, and it's showing that you know powering this mill is not a trivial amount of additional capital cost for this system. So I guess this goes back to those considerations around this customer and the longevity of the customer um, and how much you, you trust that customer um, will repay the cost of this investment over time. So all that to say that, um, especially for large loads in a small system, it can be worth some careful consideration just to make sure that they make sense to connect them to a microgrid. Donc ici, vous avez l'exemple en Tanzanie, euh, pour le micro-réseau, d'un moulin de maïs euh, pour différentes euh, charges. Donc, euh, vous avez, c'est un moulin qui, 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 qui prend le maïs et, le, le maïs et qui euh, transforme les grains en farine. Et en orange, vous avez la, le, 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 le cas de base en orange et ensuite les autres couleurs c'est différentes charges pour différentes charges donc vous pouvez voir ainsi que c'est ça peut être bon ou mauvais du point de vue économique de d'alimenter de, ce moulin pour certaines charges euh, en jaune c'est lorsque il est, le moulin fonctionne à un tiers. En gris, lorsqu'il fonctionne à 50%. Et en vert, lorsqu'il il il fonctionne au cours d'une seule saison. Il est saisonnier. Donc, vous pouvez voir qu'il y a différentes charges, différents coûts pour la, le micro-réseau pour tous les consommateurs de ce micro-réseau. Donc, les coûts en capitaux euh, pour pouvoir alimenter ce moulin, ce n'est pas une petite affaire. Il faut vraiment connaître son client pour voir si ça vaut la peine de, le, de connecter de grosses charges à un petit réseau. Et bien sûr, savoir combien de temps ce client va rester avec vous pour savoir si vous allez récupérer votre investissement ou non. So the, the next slide talks a little bit about um, the case where the microgrid developer owns the productive use of energy and the advantages and, and disadvantages of this. So this is Um, somewhat common in Africa in terms of the developers trying to provide some of these uses. Um, advantages are that they have more control over the demands and timing of the electricity, and they may make a higher margin on this business than they are making on selling electricity. They also may have a sort of reduced 
regulatory risk because the sales of often commodities, let's say something like flour, are less regulated than electricity. Um, and it offers them a diversification of, of funding streams and potential um, kind of optimization of, of local staff who may be able to support uh, both businesses. Alors, donc voici les, un aperçu des utilisations productives euh, possédées par le développeur. Donc, euh, parmi les avantages, euh, c'est que ces développeurs ont davantage de contrôle sur la demande d'électricité dans le micro-réseau, y compris le moment de la demande, afin qu'ils puissent euh, optimiser entre leur vente d'électricité et l'utilisation de celle-ci. Ensuite, ils peuvent euh, potentiellement faire une plus grande marge de profit euh, sur le, euh, le, la, la, les activités d'utilisation productive plutôt que de vendre de l'électricité. Ils peuvent également réduire leurs risques réglementaires parce en raison de la vente de services tels que pour les moulins, parce que le, le, par exemple la vente de farine est moins régulée que la vente d'électricité dans beaucoup de pays. Et également, ils, cela, ils ont davantage de diversification de, des flux de financement, des ventes d'électricité et de, de l'utilisation productive identifiée, alors, alors qu'ils peuvent, tout en, pour, tout en optimisant euh, les membres du staff local qui peuvent participer dans les deux euh, opérations à la fois côté donc, euh, de production, euh, de, de vente d'électricité et de production utile. So this does have um, some potential disadvantages as well, um, in that, you know, setting up and run of, running some of these businesses may be on, <coughs> be on both the kind of financial um, and technical means of some developers and that they may not have the you know additional resources to buy something like a large water treatment system um, or the kind of local skills um, and knowledge to run that business and adding that complexity to their operations may um, result in them losing focus from their their primary responsibility which is selling energy um, other disadvantage of this is In this case, you know, a lot of the economic benefit of the productive use goes to the developer rather than the, the local community. Um, and if the developer's business is in competition with other um, productive use businesses, this could create um, tensions in the community or tensions between the, at least the, the microgrid system and the, the community in, in that case where those businesses are overlapping. Euh, mais il y a également des inconvénients. Par exemple, le coût de la mise en place et du, du, et de, du fonctionnement de l'entreprise d'utilisation productive peut, être, peut dépasser les, les moyens financiers de certains développeurs. Deuxièmement, euh, il y a une complexité accrue au niveau technique et commercial qui peut nuire à la capacité de l'entreprise de d'effectuer de, sa, ses responsabilités principales, la provision de services d'énergie. Et ensuite, troisièmement, le développeur peut ne pas avoir les compétences locales et l'expérience ou les, les connaissances pour gérer euh, euh, cette opération commerciale. Ensuite, l'impact, l'avantage le, le, le économique de l'utilisation productive euh, peut faire que beaucoup de développeurs elle peut aller plutôt aux développeurs qu'à la communauté. Et ensuite, la, comp la compétition entre le propre, les propres activités commerciales d'utilisation productive du développeur et d'autres entreprises locales peuvent créer des tensions dans la communauté. So here are a couple um, examples of what you know, we mean by developer own productive use, um, but there's there's one in Tanzania where the developer is running a, a maize mill for producing 
flour and selling it to the local communities and also running freezers to make ice to sell to um, local fishing um, local fishermen and also their own fishing business. There's another one um, in Uganda focused around milling of flour. Um, in this system, they use a biomass gasifier, which also produces a char, which can be used as a fertilizer or an alternative to, to charcoal. Um, and then one example in, in Western Kenya of a, a small system selling um, treated water. Donc, il euh, y a des exemples, d'autres exemples d'utilisation productive euh, gérée par le développeur. Par exemple, dans Tanzanie, il y a un, un moulin qui, qui utilise euh, le maïs pour produire euh, du, de la farine à vendre dans la communauté locale et qui utilise des friseurs pour, pour faire de la glace, pour sauvegarder, pour préserver le poisson à la fois pour les, les, les pêcheurs locaux et pour soutenir leur propre activité de, de pêche de tilapia. Et dans l'Ouganda, il y a également euh, euh, des, des moulins de maïs pour produire leur, leur farine comme service aux, ferme, aux cultivateurs locaux et qui vend les produits euh, traités euh, pour la gazification de biomasse, le processus de gazification de biomasse, tel que le biochar, qui est un, euh, un engrais et une alternative au, au euh, charbon de bois. Et également, il y a Rive Sol, RVE, RVE Sol, au Kenya, qui traite l'eau et qui vend des, des euh, bouteilles d'eau. So. Um, I wanted to spend the last couple of slides um, talking about what we've seen as some kind of strategies to encourage productive use. And I separated this into this first slide covers basically developers or non-governmental organizations. So we see a lot of organizations providing kind of training and capacity building to um, local communities about how to start businesses, how to run businesses, how to understand um, value change. And there's been some success with that. It can be a, a bit of a slow process. Um, it does have impact and it, it does work. It can be a little bit difficult to scale because it does allow a lot of hands-on um, work. Financing of equipment seems to be somewhat successful in that Often you saw some of the prices for the equipment is the upfront cost of purchasing a variety of these productive use appliances can be quite high. So we see a lot of um, developers and some NGOs offering pay-as-you-go models for various types of equipment. And then the, um, with interest, the equipment is paid off over the course of typically something like six months, but maybe up to a year. Um, Seen a couple developers creating sort of special zones in their microgrids for productive use. So kind of encouraging a commercial center in a, a rural village, perhaps, and also having that commercial center maybe near their microgrid. So it's easy to supply power to, and they may be able to supply, you know, three phase high quality power to that center um, and supply maybe single phase power out. Um, further out to the, the homes, and also sometimes special tariffs with, with lower rates or lower rates either during the day or just for larger amounts of consumption to help encourage productive use. Donc, euh, donc il y a des stratégies donc, pour encourager euh, l'utilisation productive de développeurs. Euh, D'abord, il y a euh, renforcement de, de formation de capacité, donc pour permettre aux développeurs de comprendre la chaîne de valeur, pour euh, mettre sur place des entreprises, pour les, gérer les entreprises, il y a de la formation. Euh, C'est un peu différent, C'est un peu difficile de, de, de généraliser ça sur une grande échelle parce qu'il y a beaucoup de travail euh, pratique à faire, mais euh, il y a cette, une formation. 
Et finalement, euh, également pour le financement de l'équipement, comme vous avez vu, euh, pour certains équipements, le coût euh, upfront, le coût up, euh, pour démarrer est peut-être relativement élevé. Donc, il s'agit avec les développeurs, avec les ONG, peut-être de, de créer un plan, de, des modèles de financement pour, euh, sur six mois, sur un an, pour pouvoir euh, 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 financer cet équipement. Et on peut également euh, pour les, créer des zones d'utilisation productive, favoriser la création de ces zones, par exemple dans des micro, euh, dans des mini réseaux, euh, en créant par exemple un centre commercial dans les villages et qui sont proches du, de la, du centre de génération d'électricité du, mi, du mini réseau et euh, pour pouvoir ainsi fournir de l'énergie facilement et rapidement. Et ensuite, que cette énergie continue, euh, cette électricité continue pour alimenter les foyers. Mais qu'il y ait un centre bien défini dans un village avec les, la majorité des utilisations productives, par exemple. Et bien entendu, il y a, pour terminer, il y a des euh, tarifs spéciaux, euh, par exemple, euh, un tarif réduit euh, pendant la journée ou bien un tarif réduit pour les, les grosses consommations, les, les grandes quantités de consommation d'énergie. So a few other um, strategies we've seen to encourage productive use are that it's either required or incentivized as part of a, a tender for, for projects. Um, and that tender includes you know, government or development bank funding, um, such as we saw at the beginning um, of this presentation, the examples from the Haiti RFP, um, and then there's a large microgrid RFP out now in Nigeria that includes some of this based on a sort of a key maker model and requiring the developers to find some productive uses in their systems from a kind of policy or regulatory perspective what um, there's not a lot of examples of this in terms of um, rigid or kind of um, really good policy around supporting productive use but a few of the ideas and things we think may work are um, incentives in microgrid policy um, just making sure systems are designed to a, a high enough um, technical standard that they can supply enough power for productive use and perhaps maybe they have to supply three-phase power. Um, in, in some countries, they do um, to help encourage productive use. Also, many countries have a kind of cost-reflective tariff for their microgrids, allowing things like um, appliance financing within the construct of that tariff um, may help encourage productive use. Also, if the developers can um, kind of recoup some of that cost. Um, and, and the last one is There's a lot of money that goes into rural communities focused on kind of economic development, but with a slightly different focus. It's maybe focused on agriculture or sanitation or water. I think there is a real opportunity to do more kind of optimized rural development around kind of the co-provision of things like energy and water or energy and agricultural commodities. Um, that will really help encourage and, and stimulate productive use because that's where a lot of the income in these communities comes from. So if you can stimulate income, you can um, also allow for more investment and more growth and load. Donc, euh, il y a d'autres stratégies pour encourager l'utilisation productive. Euh, ça peut être exiger ou, ou encourager dans le cadre d'une offre, d'une soumission d'offre, par exemple en Haïti pour le RFP ou au Nigeria. Euh, donc, euh, et puis, il n'y a pas beaucoup de... Euh, pour trouver ces, euh, la politique énergétique et réglementaire pour, pour, euh, pour euh, favoriser l'utilisation productive, il n'y a pas beaucoup d'exemples là-dessus, mais euh, on peut utiliser des encouragements financiers ou bien des, euh, avoir des standards euh, de, dans la conception du système qui soient assez importants, assez élevés afin d'assurer la, la fourniture d'électricité 
pour euh, les utilisations productives et aussi toujours dans cette, énergie, dans cette politique énergétique et réglementaire permettre dans le cadre de, de la calculation des tarifs d'avoir des tarifs qui reflètent les coûts et également de financer l'achat d'appareils euh, électriques dans le cadre de cette utilisation productive et de permettre ainsi aux, aux développeurs de récupérer les coûts, les investissements. Ensuite, il y a une véritable opportunité ici pour faire davantage, pour optimiser le développement et l'électrification des zones rurales en co-développement avec des programmes, surtout de, par exemple d'agriculture, de sanitation et de traitement de l'eau, euh, pour donc euh, stimuler l'utilisation productive, va stimuler la création de revenus et euh, grâce à des, des, une, une, également une stimulation euh, au niveau du gouvernement. So I think um, I also wanted to touch a little bit about local content requirements. Um, this is not uh, definitely not the same thing as productive use, but we see this often um, in a number of countries with a similar goal of kind of stimulating local economic development through these microgrid projects. Um, and what these requirements are is that they typically require some fraction of the system, either the components or the labor to be sourced locally, either require or incentivize that. Um, this could provide local benefits. Um, it can also increase costs. It's very kind of context specific. Um, we have seen some past success with this with some of the components. Um, these are things that are typically, you know, more easily manufactured locally, like um, racking for the solar panels, um, powerhouses for the, the batteries and equipment, which are either kind of metal boxes or construction um, or concrete buildings, um, as well as some local sourcing of um, or manufacturing of trackers, metering, wiring, and local sourcing of construction material, labor um, operators and managers. So I just wanted to mention that as a another possible idea for the larger um, kind of context and environment um, in Haiti where the, the policy and regulatory framework for mini grids is, is being developed. Maintenant, on va passer donc euh, pour les exigences au niveau du contenu local. Ce n'est pas la même chose que l'utilisation productive, mais souvent ça, les objectifs sont similaires. En général, ce, euh, cela demande une certaine portion du, des éléments du système et ou de, de la main-d'oeuvre soient sourcés localement. Cela a des avantages, comporte des avantages, mais également cela peut entraîner une augmentation des coûts. Euh, cela peut produire, donc, euh, c est, c est, il faut être très spécifique quant au, au, au contexte. Nous avons eu euh, des succès, euh, des, des, connu des succès euh, dans le passé avec euh, euh, des éléments sourcés localement, par exemple au niveau du du rayonnage des euh, centrales de génération électrique, euh, des trackers, des, des dispositifs de compteurs, euh, le câblage, la construction de matériaux et le, la main d'œuvre de la construction, ainsi que les, pour les opérateurs et les, les administrateurs. So the last slide, I kind of just wanted to open it up for discussion. Um, and the couple questions I had on here, and feel free to ask you know, others or um, you know, what types of productive use have make the most sense in, in Haiti for local income generation? Um, and you know, how might these be encouraged in the regulatory uh, process? Are there any lessons from the, the microgrids that EarthSpark or others Have, have built in Haiti on what are successful ways to encourage productive use. Um, these might be things like the, the financing of appliances or, or training, but perhaps there's been some success there that we could learn from um, and leverage. And then if there are any kind of questions or feedback on the RFP or, or other general suggestions. 
Donc, euh, maintenant, on va passer à la, au volet discussion, les, les points de discussion. Euh, par exemple, de, quel type d'utilisation productive sont, ont plus de, sont plus, plus indiqués pour la génération de revenus locales en Haïti? Et est-ce que vous avez, des, des, vous avez tiré des leçons euh, des micro-réseaux existants en Haïti sur la manière d'encourager l'utilisation productive, par exemple au niveau de la formation, etc., et du financement, etc. Est-ce que vous avez des questions ou tout simplement un retour d'information euh, sur les exigences de la, de la RFP? Est-ce que vous avez des suggestions en matière de politique et de réglementation pour Haïti? Donc, ce sont des points de discussion. Vous avez la parole. So that was my last slide. I'll just show you in, in here that there's a list of, of resources um, and say thank you. My, my contact information is, is here as well, but I'll maybe leave that discussion item list up for a minute and see if anybody has any questions or anything they'd like to discuss. Donc, à la diapositive suivante, vous avez une liste de ressources disponibles avec les, les hyperliens qui vous... Um, oriente vers ces, ces documents et vous avez également euh, mon adresse, euh, moyen de me contacter si vous, vous désirez me contacter. Mais je vais laisser la diapositive avec les points de discussion pour ceux qui ont des questions ou qui aimeraient contribuer à la discussion. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Okay, well, um, I guess if there aren't any questions, we, this is Davy Cox again from Enrel, um, and thanks very much, Sam, for the presentation. Um, and as Sam mentioned, we're very happy to answer questions that might come up um, as you're reviewing the materials in more detail. Um, so feel free to reach out to Sam or to me or, or others that have presented over the last couple of days. Um, so I guess that we will conclude for today. Tomorrow we will have a training on the Renewable Energy Data Explorer, which is um, a geospatial analysis tool that's been developed through our collaboration with the government of Haiti and USAID to support various types of decision-making using um, geospatial analysis and visual, visualization. So we will have that training starting tomorrow at 10 a.m. Haiti time, and we're looking forward to that. Um, and yeah, so I guess we'll, we'll conclude for today unless anyone had any final thoughts or questions for the team. So, puisque personne ne semble avoir de, de, de questions, euh, nous allons donc euh, conclure euh, là, cette présentation pour aujourd'hui. Et vous rappelez donc que demain, nous avons une, une formation sur euh, l'explorateur le, euh, de données RE et qui est un outil géospatial euh, développé avec, en collaboration avec le gouvernement haïtien et donc euh, pour la euh, géolocalisation spatiale et la visualisation. Donc, cette formation aura lieu demain à 10 heures, heure locale haïtienne. OK, thank you. Um, Nicolas, did you have anything you wanted to add to conclude, or should we finish for today? If you're still there. Nicolas, si vous avez quelque chose que vous aimeriez ajouter, ou bien est-ce qu'on peut en terminer, uh, est-ce qu'on peut conclure uh, maintenant? Actually, I'm not sure. I don't see Nicholas on anymore, so maybe he had to drop off. But um, again, thank you so much to everyone for your participation. Um, we are here and available to answer any questions that you have, um, and we'll look forward to uh, meeting again tomorrow. Merci à tous pour votre participation. 
et nous serons heureux de vous avoir à nouveau demain pour, recommencer, pour continuer notre formation donc demain à 10 heures. Ok, thanks everyone, bye. Merci Thank à you. tout le monde. You, You're welcome, sir. Au revoir. Au revoir. Yeah, thank you so much, Natalie. You've been fantastic. Thank you. Oh, you're welcome. Thank you, Sadie. <laughs> okay, we'll talk to you tomorrow. Okay, oh, bye. Bye-bye. Yeah. Au revoir.